Hai assalamualaikum semua bersama saya Miss Ash dalam Etusion So hari ini saya akan terangkan tentang proses hidup haiwan okay, Apa yang kita akan belajar hari ini adalah Cara haiwan berlindung daripada musuh Cara haiwan berlindung daripada cuaca melampau Kemandirian spesies okay, Rantai makanan dan siratan makanan okay, Saya akan terangkan semua ini satu per satu Okey, kita tengok pertama dahulu Okey, so cara haiwan Berlindung daripada musuh ada dua Iaitu ciri khas dan juga tingkah laku khas Okey, saya terangkan apa beza ciri khas dengan tingkah laku khas Okey, ciri khas ni okay, adalah benda yang memang ada dekat haiwan tersebut Okey, nanti saya akan beritahu contoh lah kalau tingkah laku khas pula adalah benda yang haiwan buat, perlakuan haiwan tersebut okay, bila berdepan dengan bahaya. Okey, kita tengok ciri khas dahulu. Okey, cara haiwan berlindung daripada musuh dan ciri khasnya. Contoh yang pertama adalah berduri. Okay, contoh berduri macam landak, macam ikan buntal okay, Itu adalah haiwan yang berduri Bertanduk Contoh dia apa? Macam kerbau, okay, rusa, kambing gurun Dia adalah haiwan yang bertanduk Semua tu dia gunakan apabila berdepan dengan musuh Kemudian kita apa, ada apa lagi? Berbisa Macam Kala jengki Macam ular okay. Dia berbisa Lagi ada apa lagi? Bercangkerang okay. Bercangkerang Macam kura-kura Macam penyu okay. Sampai tu juga ada bersisik Keras Macam Buaya okay, Ini adalah ciri khas yang mereka ada Untuk berlindung daripada musuh mereka okay, Seterusnya saya nak terangkan tentang tingkah laku khas okay, Apa yang mereka buat bila dia berdepan dengan musuh Apa yang haiwan buat bila dia berdepan dengan musuh okay, Contoh pertama adalah menggulungkan diri Macam apa? Macam tenggiling Dia akan menggulungkan Diri apabila berdepan dengan bahaya Selain daripada itu, menyamak okay, Contoh dia macam apa? Macam sesumpah, dia akan menyamak apabila berdepan dengan bahaya okay. Kemudian kita ada memutuskan anggota badan macam cicak Dia akan memutuskan anggota badan dia Dia putuskan ekor kan? Okay. Kenapa dia putuskan ekor dia? Ha, sebab apa? Dia nak mengaburi mata musuhnya So musuh akan pergi dekat ekor yang bergerak-gerak tu Dan dia boleh melarikan diri Kemudian kita ada memasukkan anggota badan Macam apa? Macam siput, macam kura-kura okay, Itu adalah cara mereka berlindung daripada musuh Kemudian yang terakhir sekali Mereka juga boleh hidup dalam kumpulan macam Sekawan gajah Dia akan hidup dalam berkumpulan okay, Supaya apa? Supaya dia dapat menjaga ahli kumpulan yang lain Menakutkan musuh dia Cukup bayangkan singa si ekor Dengan 10 ekor gajah Mesti lagi takut kan? Ha, mestilah singa tu takut Dia so, dia seekor je Ada gajah seperti ekor ha. okay, Itu adalah tingkah laku khas haiwan Berlindung daripada musuh Okey, seterusnya saya nak terangkan cara haiwan berlindung daripada cuaca melampau. Ia juga ada dua, ciri khas dan juga tingkah laku khas. Okey. Cuaca melampau ni macam mana? Cuaca melampau ni ada dua. Sama ada terlalu panas, okey, ataupun terlalu sejuk. Sejuk saya buat apa? Ataupun terlalu sejuk. Saya buat air sikit. Okey, terlalu sejuk. Itu adalah cuaca melampau Terlalu sejuk, terlalu uh, panas Okey, kita tengok ciri khas untuk kawasan yang terlalu panas Okey, contoh ciri khas dia adalah unta Unta ada apa? Unta ada bonggol Kenapa unta berbonggol? Okey, dia adalah sebagai tempat menyimpan 
makanan dan juga sumber air. Okey, itu adalah fungsi bonggol unta. Okey. Kalau tingkah laku khas untuk cuaca yang terlalu panas, okey, badak dia akan rendamkan diri dia untuk menunjukkan badan. Macam manusia juga, kita mandi kalau rasa panas betul tak? Sebab badak dah berpeluh-peluh. So kita mandilah sebab nak sejukkan badan. Okey, kemudian untuk cuaca yang terlalu sejuk kita tengok ciri khas dahulu. Ciri khas yang pertama adalah berbulu lebat macam beruang pola. Okey, bulu dia gebu kan yang putih tu? Ha, bulu dia sangat gebu. So, bulu dia sangat tebal untuk dia rasa panas. Okey, sebagai uh, untuk dia memerangkap haba yang ada. Untuk dia rasa panas macam kita, kalau kita sejuk, kita akan pakai sweater. So, buah, uh, beruang pola ni, dia tak perlu pakai sweater lah sebab dia dah ada bulu yang tebal. Kemudian, apa lagi? Ha, mempunyai lemak, lapisan lemak yang tebal macam pinguin. Okey, sebab tu dia akan berasa panas sebab dia ada lapisan lemak yang tebal. Dia tak adalah rasa terlalu sejuk. Okey, kalau tingkah laku khas pula, Okay, mereka boleh berhibernasi. Apa itu berhibernasi? Berhibernasi tu apabila dia tidur dalam jangka masa yang lama. Dia kurang aktif. Sebab apa? Sebab tak nak rasa penat, tak nak rasa lapar. Macam bulan puasa, ha, kalau awak macam lapar, awak buat apa? Awak tidurlah kan? Tunggu nak berbuka. Tapi jangan buat eh, sebab tak elok. Okey, so apa lagi tinggal aku khas? Selain daripada berhibernasi, mereka juga bermigrasi. Apa itu bermigrasi? Okey, bermigrasi itu adalah mereka berpindah ke tempat yang lebih panas untuk membiak dan mencari makanan. Contohnya macam ikan paus. Okey, saya nak terangkan seterusnya kemandirian spesies. Kemandirian spesies. Okey, apa itu kemandirian spesies? Kemandirian spesies adalah keupayaan haiwan okay, keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya okey dia adalah keupayaan haiwan untuk mengekal spesiesnya dan meneruskan hidup okey apa cara-cara untuk haiwan mengekalkan spesiesnya okey menjaga kemandirian spesiesnya ha pertama adalah bertelur Okey, bertelur ada banyak jenis telur kan? Okey, pertama haiwan yang bertelur ni dia boleh jadi dia bertelur dengan banyak contohnya macam nyamuk, macam lalat, macam penyu, katak. Okey, dia berpeluh dengan banyak. Kenapa dia berpeluh? Berpeluh pula. Okey. Contoh yang pertama adalah bertelur. Okey. Bertelur ni ada banyak. Contoh yang pertama adalah bertelur dengan banyak. Okay. So, bertelur dengan banyak ni, contoh haiwan dia macam nyamuk, lalat, penyu dan juga katak. Mereka bertelur dengan banyak. Kenapa? Untuk memastikan lebih banyak anak ni yang dapat hidup. Sebab mereka kan terdedah dengan musuh. So, dia bertelur dengan banyak untuk memastikan lebih banyak anak dia, anaknya Uh, dapat hidup okey so kemudian selain bertelur dengan banyak mereka juga menyembunyikan telur macam buaya cicak belalang mereka menyembunyikan telur mereka supaya tak dapat dijumpa oleh musuh kemudian bertelur uh, bertelur dengan lendik okey telur dia ada lendik-lendik okey so contoh macam ikan macam katak mereka Uh, telur mereka ada lendir. Supaya apa? Supaya dia membentuk gumpalan yang besar. Okey, jadi susahlah musuh nak makan telur tersebut. Sebab tu ada lendir lah melekatkan mereka. Macam slime tu. Ha. Okey, dan akhir sekali mengeram telur. Okey, dia, dia, dia macam menjaga telur lah. Biasanya macam ayam, pinguin mereka mengeram telur dan menjaga telur mereka sehingga anaknya menetas. Okey, saya bertelur 
melahirkan anak okay, dan melahirkan anak dan juga me menjaga anak. Okey, macam mana haiwan nak jaga anaknya? Adakah dia kena tepuk-tepuk, bagi susu, suap makan? Ha, lebih kurang macam manusia juga. Haiwan menjaga anaknya. Okey, contohnya macam kucing, harimau mereka menyusukan anaknya. Kenapa sebab? Okey, anak uh, baby kan, baby kucing, baby harimau, dia orang kan tak boleh nak makan. So macam mana nak dapatkan nutrien? Nak dapat ketenaga untuk teruskan hidup daripada susulah macam baby. Ha. Okey, kemudian kanguru. Kanguru dia akan bawa anaknya di dalam kantung. Okey, saya baru tu. Macam mana haiwan menjaga anaknya? Gajah dia hidup dalam kumpulan. So dia boleh jaga anak mereka. Kemudian lagi satu. Buaya akan membawa anak dalam mulut supaya anak mereka tak terdedah kepada musuh. So, badan buaya kan besar. Kita takut kan? Ha, scary muka dia. Muka garang ada banyak taring. So, dia akan bawa anak dia di dalam mulut. Dia tak tutup, dia tutup sikit je untuk anak dia duduk dalam mulut dia. Kemudian, burung akan mencari makan untuk anaknya. Okay, dia cari makan. Pernah tak tengok yang ibu burung bagi cacing dekat anak dia? Ha, macam tu lah. Okay, kemudian kucing juga akan menyerang musuh kalau musuh mendekati anak dia. Okay, semua hari macam tu. Kalau dia rasa anak dia tak selamat, dia akan serang balik musuh tu. Okay, kemudian dalam bab ini kita juga ada rantai makanan. Okay, so rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Okey, rantai makanan adalah hubungan makanan. Sorry, saya kena potong dulu. Hubungan makanan. Okey. So, rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Okey. Macam tumbuhan dan juga haiwan. Okey, rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Okey, contohnya apakah sumber tenaga untuk rantai makanan? Okey, sumber tenaga untuk rantai makanan adalah matahari. Okey, ia adalah sumber tenaga untuk semua rantai makanan. Okey, untuk rantai makanan, kita ada pengeluar dan juga pengguna. Ingat eh, kita ada pengeluar. Kita ada pengguna. Okey, pengeluar ni apa? Pengeluar ni, kenapa kita panggil dia pengeluar? Kerana dia tak makan apa-apa. Dia menghasilkan makanan sendiri. Sebab tu kita panggil pengeluar. So, biasanya pengeluar ini adalah tumbuhan. Okey, pengguna pula. Pengguna, kita ada tiga. Tiga jenis pengguna. Pengguna, primer, sekunder dan juga tertia. Okey, pengguna ada tiga. Pengguna primer, sekunder dan tertia. Okey, apa itu primer? Apa itu sekunder? Apa itu tertia? Primer ni adalah haiwan yang makan tumbuhan. Biasanya pengguna primer ni adalah omnivore. Eh, sorry. Biasanya pengguna primer dia adalah herbivore. Okey, maafkan saya. Okey, seterusnya sekunder, dia boleh kedua-dua dia boleh makan tumbuhan, dia boleh makan haiwan yang makan tumbuhan. Haiwan primer lah. Okey, dan tertia sekali biasanya haiwan carnivore. Haiwan yang paling atas sekali adalah pengguna Tertia. Okey, so rantai makanan mestilah ada pengeluar dan juga pengguna. Okey, so saya akan terangkan lagi lah rantai makanan. Okey, contoh rantai makanan. Okey, pokok dimakan oleh, pokok dimakan oleh belalang. Okey, belalang. Belalang dimakan oleh Burung. Okey, burung pula dimakan oleh ular. Ha, ini contoh 
buruknya ular saya. Ni contoh rantai makanan. Ha, okey. So tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Ini adalah contoh rantai makanan. Okey. So apa itu sirata makanan? Senang je. Sirata makanan ni adalah gabungan semua rantai makanan yang ada dalam satu habitat. Dia mesti kena uh, berkait antara satu sama lain, mesti ada dalam satu habitat yang sama. Okey, contohnya dalam sawah padi. Contohnya dalam kolam ikan. Dalam safari, okey. So dia kena ada di tempat yang sama dan berhubung kait. Okey, kalau salah satu uh, pupus ataupun berkurang bertambah akan ada perubahan dengan bilangan yang lain. Okey. Untuk serata makanan, kalau salah satu rantai makanan bersama, kalau salah satu uh, rantai makanan berkurang ataupun bertambah, dia akan efek juga bilangan haiwan yang lain. Okey, itu saja dalam proses hidup haiwan. Okey, baik itu berlindung daripada musuh, cuaca berlindung daripada cuaca melampau, kemandirian spesies, rantai makanan dan siratan makanan. So, terima kasih dari saya. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Okey, so uh, jumpa lagi dalam video yang lain di e-tuition. Okey, bye. Assalamualaikum.